वाई शुड आई बी स्कैर ऑफ इलेक्शन डेमोक्रेसी लोकतंत्र की कीमत हर बार क्यों भारत का नागरिक जनरल इलेक्शन में हारता है ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में या तो आप जानना चाहते होंगे या आपको पता ही नहीं होगा मैं आज की अपनी इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने जा रहा हूँ तो चलिए विचार करें दो के लोकसभा चुनाव में अंदाजन एक लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे जो कि 2019-20 के पूरे इंडिया के एजुकेशन बजट से भी ज्यादा होंगे इलेक्शन में बहुत तेज गति से बढ़ते हुए अनकाउंटेड मनी या कहे काले धन का इस्तेमाल जो गवर्नमेंट एजेंसी को रिपोर्ट नहीं हुआ उसका देश में बढ़ते करप्शन से क्या कोई लेना देना है जरा विचार कीजिए कहाँ से आता है ये काला धन क्या कभी आम इंसान इसको बदलने की कोशिश कर सकता है दो के लोकसभा चुनाव में जो पैसे खर्च हुए उसको मैं आपको सी के रिपोर्ट के माध्यम से समझाऊंगा उससे पहले हम ये जान लेते हैं की सी है क्या सी का पूरा नाम सेंटर फॉर मीडिया स्टडी है इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी सी एम एस एक गैर लाभकारी बहुविषयक विकास अनुसंधान और सुविधावादी थिंक टैंक है ये स्थानीय और राष्ट्रीय नीति स्तरों पर सामाजिक विकास पर्यावरण संचार मीडिया पारदर्शिता और शासन के मुद्दों पर अनुसंधान के माध्यम से उत्तरदायी शासन और न्याय संगत विकास की दिशा में काम करने का प्रयास करती है जिसका मतलब ये एक ऐसी संस्था है जो देश के राष्ट्रीय नीति के किसी भी मुद्दों पर रिपोर्ट प्रदान करती है सी एम एस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में दो के लोकसभा चुनाव में करीब सात करोड़ रूपए का खर्च आया जिसमे देखा जाए प्रत्याशी स्वयं और प्रत्येक पोलिटिकल पार्टी ने सेवेंटी इंडिविजुअली खर्च किया जिसमे ज्यादातर सोशल मीडिया और लिंक पर खर्चा आया और जो पार्टी लेवल पर खर्च हुए जैसे वोट्स खरीदने वर्कर ट्रांसपोर्टेशन एल्कोहल ड्रग्स बांटने पार्टी वर्कर्स को भत्ता देने के लिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्शन में इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है तो ये सब आता कहा है तो आइए बात करते हैं पार्टी फंड सोर्सेज के बारे में इन सभी पार्टीज के फंड के सोर्सेज हैं रियल स्टेट फिल्म इंडस्ट्री टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्टर्स चीट फंड फाइनेंस सर्विसेज इनमें से हर एक अपने आप में बहुत बड़े लेवल पर काले धन को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन हाल ही में हुए विधि परिवर्तन की वजह से कॉर्पोरेट से हुए फंड कलेक्शन और फॉरेन फंड की क्वांटिटी में बढ़ोतरी हुई है साथ ही सरकारी क्षेत्र का निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन जो कि कई जगह पर हो चुका है बाकी आने वाले समय में और भी तेज गति से किया जाएगा ताकि निजी क्षेत्र से भी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा फंड प्राप्त हो सके इलेक्शन कमीशन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रूपए सीज किए जिसमे आठ करोड़ कैश पंद्रह करोड़ ड्रग्स एल्कोहल जो की पिछले इलेक्शन ऐसी दस गुना ज्यादा अमाउंट में बरामद किए गए यहाँ तक की दो में हुए इलेक्शन में चुनाव आयोग ने तीन करोड़ अनकाउंटेड कैश और सत्रह के ड्रग्स एल्कोहल और असला जब्त किया तो क्या इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया है आइए चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर नजर डालते हैं मार्च 2015 में चुनाव क्षेत्र पर अपर लिमिट लगाई गई जिस जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रत्याशी चौवन से 70 लाख तक ही खर्च करेंगे इससे ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन इसके बावजूद अनियमित रूप से पैसे खर्च किए जा रहे हैं अधिक पारदर्शिता के लिए पैसे कहाँ से आए ये डिस्क्लोज करना गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का काम है लेकिन असली जरूरत कैश की मात्रा पर कैपिंग लगाने की है ना कि अमाउंट को घटाने की है लेकिन इसके अंदर भी लूप होल्स छोड़ दिए गए हैं जैसे कि पहले पार्टी को बीस हजार ऐसी ऊपर की धनराशि को रिपोर्ट करना था तो पार्टियों ने छोटे छोटे पार्सल में फंड लेने शुरू कर दिए आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें की अनोन सोर्सेज ऐसी छह बड़ी नेशनल पार्टी की फंडिंग दो हजार तक सेवेंटी फाइव ज्यादा थी इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट गुमनाम धन बटोरने की स्कीम है इलेक्ट्रोल बॉन्ड 2017 स्कीम जिसमें अनलिमिटेड और एनोनिमस मतलब बिना अपनी पहचान बताए कितनी भी धनराशि या पार्टी फंड में दी जा सकती है 2018 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट ने बच्ची कुची कसर पूरी कर दी इसमें विदेश ऐसी आए पार्टी फंड को किसी भी प्रकार ऐसी चेक नहीं किया जाएगा यानी इसकी स्क्रूनिटी नहीं की जाएगी जैसा की आप इन चेहरों को तो जानते ही होंगे इन सब का नतीजा यह है कि औसत खर्च हर निर्वाचन क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए हो गया है जो कि एक अनुमान लगाया जा रहा है खर्च इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी काले धन का प्रभाव और इलेक्शन में बढ़ते हुए खर्च के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और अपने हक जैसे बेसिक जरूरतों के लिए भी भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ेगा जैसे फूड हेल्थ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा इन सब के लिए नागरिक को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो की आज के समय में हो भी रहा है इन सब चीजों का क्या सोल्यूशन हो सकता है विचार कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताए एक बात और कोई खुद के खिलाफ कानून क्यों बनाएगा सब इसी तरह चलता रहा तो इंडिया और हम सबका भविष्य कुछ सुनहरा नहीं दिख रहा और इलेक्शन में पारदर्शिता निष्पक्षता और समानता और भी ज़्यादा खराब होती चली जाएगी अगर पॉलिटिक्स में अपराधिकरण और एक्सपेंडिचर को न्याय संगत तरीके से काबू न किया गया तो ज़रा सोचिए विचार कीजिए